你要干嘛？这位公子，啊，你是故意找茬打架是吧？这是。哎，误会误会，误会，误会误会，都是误会。你俩一起的？对对对，家里小厮第一次来不懂事儿。你来这儿做什么？我怎么不能来这儿？都跟你说了不懂道上的规矩，就别跟着来了。你什么时候跟我说过呀？还有，这多危险，你知道吗？一个女孩子家的来这儿做什么？没好意思说，不都是因为你吗？因为我啊，各位大哥，确实都是误会，他确实第一次来，你们多担待点，多担待，多担待。哎，岳飞，官府的人，你怎么有官府的岳飞啊？嗯，哦，这是城主大人赏赐给我的呀。哦，原来他们怕的是官府的人。那既然知道我是官府的人了，还不把料子拿出来，让我瞧一瞧。好啊，果然是老鹰捉鸡。什么老鹰什么鸡？他们怎么总说这莫名其妙的话呀？老鹰是官府的人，鸡是他们。现在不知道谁是老鹰，谁是鸡了，怎么办？别废话。走，快点，快走，快追呀！站住！快跑！站住！追！走啊！站住！追！快跑！拦住他！哎呀，我走！走了，走了，走！前面，我的妈！拦住他！这边，站住！走，站住！站住！站住！一边跑！菊儿，出事儿了！怎么了？有人到咱们黑市上闹事。什么？谁啊？裴佩。他怎么会去黑市啊？我也不知道。糟了，等等。快点！快点！先不说这个了，还是想一下怎么逃出去吧。嗯。你你疼吗？没事。嗯，你刚刚说给我买。是想着我平时，你干嘛？四哥，摸屁股！要不要看一下我手在哪儿啊？不是你，那好了吧，我今天让你插翅都难逃。怎么办？我不会死在这儿吧？放心，我虽然不懂黑话，但我可是裴家大少爷。你们等着，救兵马上就到了。嗯，救兵，我今天倒要看看你的救兵是谁。兄弟们，给我杀！啊啊
少爷，你没事吧？丹东姑娘，你没事吧？那刚刚是谁救了我们呀？是我呀，少爷，我阿六来救你了。找大夫来吧，还不行。找大夫过来，我娘就知道了，没事，小伤。那万一更严重怎么办？万一化脓怎么办？万一伤了筋骨，我有金疮药怎么办？哦，哎，少爷，那你来。嗯、哎呦，少爷，不行，晕血，你来吧，丹丹姑娘啊。哎呦。加油啊！这刚刚还不晕血的呀，少爷，那我帮你。好吧。忍着点啊，有点疼。伤的严重吗？夫人放心，我在屋外偷偷看了一眼，并不严重。丹丹姑娘正照顾她呢。夫人，要不要去看看少爷？算了，还是丹丹照顾就好了。谢谢啊。你刚刚去黑市是帮我找原石？没有啊，我，你听谁说的？我怎么可能？你刚刚明明跟我说的呀、啊啊。啊，没有，你记错了吧？我都不记得。哎呀，我的少爷呀、啊，您就别嘴硬了行不行啊？您明明是想当个好人，现在弄了一身伤，他又不领情，干嘛呢你？还有丹丹姑娘。少爷这次去黑市，可就是为了去给你找和田玉，来弥补他上次把你石料摔掉的过错。好了，小心伤口。总之，丹丹姑娘，少爷这次为了你，可没少用心，没少受罪。哎，行行行，你出去。知道了。那个，你别想太多啊，我可不是为了帮你。我是觉得，如果你代表我们启培阁赢了斗鱼大赛的话，我才能继续在府上吃香的喝辣的。嗯，谢谢你
。什么？黑市被查封了？怎么会啊？这么多年他们一直想查，但是我们从来没有留下过把柄。是裴裴那小子搞的鬼，他打着卖石料的旗号大闹黑市，连带着把那些地下摊主的私货全都整到明面上去了，让官府抓了个现行。这么说，私货刚刚暴露，官府的人就来了。我们安插在黑市的伙计呢，他们也没发现。那不还是他培培吗？他命人打杀了伙计，趁乱引来了官兵。哎呀，这么一来，我们苏家的生意必受重创啊！那当年裴谦压得我们喘不过气来，那得亏是我跟你爹掌握了那些。掌握什么？和凤冠有关。掌掌握了一些新的技能。才反超了裴家。少爷，姐。少爷，小队有急事禀报。怎么了？郊外西山的玉石矿被裴家给抢先拿到了。什么？我不是已经出了两倍的价格了吗？是属下办事不力，裴家的驻外探玉师和那边的矿主是十年至交，是属下疏忽了。废物！这该死的裴家！是我们疏忽大意了，那玉石矿也不算上等，抢走就抢走吧。可惜的是，那黑市是你爹多年经营的，让裴裴那小子给彻底毁了。裴裴，我定会让他好看的。玉石矿的事儿从长计议，我们现在得先想法子，把黑市的那些私货从官府手里给捞回来。这件事情既是裴裴挑起的，我又一直与他势不两立。说明这么多年，他们一直在留意我们的动向，是我们疏忽了，被他钻了空子。我亲自去查，我倒要看看是谁吃了雄心豹子胆，敢出卖苏家。同我去找几个人吧，先给他们点颜色看看。少爷，早啊！昨天晚上睡得好不好啊？怎么是你们啊？这个时辰本就是我来给少爷送吃的吧？不吃，我少疼。少爷，你这已经受伤多时了，这还没好呢。你哪那么多废话？转让过来帮我换药。哎，好嘞，我这就去找大夫。你蠢不蠢？我这伤都快好了。叫什么大夫？少爷，我这手没轻没重的，又有点笨，要是弄疼你了，你忍着点儿、啊哎。少爷不都说了吗？手伤都快好了，放心弄。<笑>嗯、少爷，我去叫丹丹姑娘了。哎呦，少爷，不行啊！丹丹姑娘这几天忙着呢。她忙什么？她在黑市上好像收了一块好的玉石，这不少工匠都冲着好料子跟她组队。哎，我还听说，她给咱们工坊立了大功。立功？嗯。哎，少爷，要不还是我来？
。哎。呜呜呜！少爷。房间里的事你都伺候好了吗？整天往公房跑。少爷实在不好意思，最近我确实太忙了，这房间里的事情只能交给翠柳来打理。不过我跟他说过，他十分乐意呢。他乐意？他乐意？我说乐意了吗？二六。哎。走。咱也去供房瞧瞧。好嘞。快走快走快走走走走走走。少爷，里边请。丹丹姑娘好，少爷好，少爷好。嗯，少爷好。丹丹姑娘好，少爷好。少爷好，少爷好。人气什么时候这么高了？还行吧。你们高兴什么呢？少爷，丹丹姑娘为我们谋了福利。啊？没什么，就是根据云翠城第四季度玉石销量的不完全统计呢，这和田玉和翠玉这销量呢持续下滑，反倒这南红和白玉呢，成了达官显贵的一个新宠，所以我就和掌柜提议，这改变一下销售策略，这销量不蹭蹭的往上涨吗？所以啊，我们发了不少奖金呢。嗯，虽然呢，我不太想夸你，不过你这商业头脑确实还可以。嗨，我一个丫鬟。为启培阁的事业出一把力，那你这个当少爷的肯定更不一样啊！哎呀，这也太难雕了吧！怎么了？哦，少爷，我已经试了一下午了，这新进的南红太难雕纹了。南红密度小，硬度低，光泽度也差。换一下十二号刀，收两成半，力道试一下。哎，少爷，可以，这个十二号刀很适合啊。少爷，你可真厉害。小意思，六天赋而已。那你为什么不参加斗玉大赛呢？我看得出来你是在隐藏实力。如果咱俩组队的话，一定可以推陈出新。我还顺便照顾你，这不是一举两得吗？我没兴趣。哦，哎哎，少爷，少爷。这少爷明明这么有才华，不在屋里研究玉，怎么天天在这儿钓鱼呢？那是因为他心里苦。老夫人，我的佩儿，绝不是你平日里看到的样子。他本是这云翠城里最有天赋、最努力的玉雕师了，可是多年前。一场悲剧将他卷了进来，他伤心欲绝，发誓不再碰家族里的玉器首饰买卖，宁愿做一个只知道吃喝玩乐的纨绔公子。丹丹坐。老夫人，那您怎么不早告诉我？知道这些事的人啊，都劝过他，可是他不愿意别人提起。更别说劝了。所以我就在想，也许一个不知道往事的人，或许能带他走出那段痛苦。我一直听从他父亲的医院，认为无才无能，便能保他平安。可是现在我老了，又能照顾他到何时呢？就算是逼他，也要让他振作起来，重操旧业。启培阁不能倒。老夫人，那我能知道当年发生了什么吗？那是他心里的伤疤，他不愿意提，也就当没有发生过吧。可是如今啊，我重新看到了希望。希望？你，你就是希望。我。丫头。我打心底喜欢你。若是你真的让培培发生改变，那我真的是觉得，老天在我晚年赏赐给我的福分了
，极品冰种，极品和田。这次德语大赛的料子，你来定。就选这块冰种吧，透亮光洁，定能做出最好的玉品。好，那听你的。还不知苏少爷这次想做出一个怎样的作品？碧水鸳鸯摆件。碧水鸳鸯。不错，待夺冠之后，我便将其赠与你。碧水连连，只羡鸳鸯，不羡仙。苏少爷言重了，双双实在胆歹不起。你又谦虚了，我说你配得上，你便配得上。配得上吗？配得上，配得上，配得上。少爷今日不是要去城郊验货吗？哦，瞧我这记性。那你先忙，大家各自忙吧。哎，是，大家去忙了。丹丹，怎么了？问你个事儿啊。你说。我听说这斗鱼大赛的胜负会造成很大的影响，是真的吗？哎呦，这当然了。这斗鱼大赛多少年才一次啊？而且是咱们城主和各个地方的大师亲自做评审的。这推举出来的第一名呢，被称为首席项羽师，地位崇高，深受各地的商贩和百姓的推崇。能一样吗？嗯，这怪不得苏玉轩不做任何推广。但是生意却比咱们喜培哥好这么多，可不是嘛？苏决就是连续拿了两届斗玉大赛的冠军，所以啊，平日里才那么嚣张跋扈。哎呀，哎，嗯，少爷不是也参加过吗？是啊，少爷很多年前参加过，好像发生了什么意外，中途退赛了。再有就是上一次了，我磨破了嘴皮子，少爷也不愿意参加比赛，最后没办法，老夫人只好随便拿了几个作品草草了事。那当年到底发生了什么事儿？我看得出来，这少爷有一躲避避掉之势。这，你快说呀！来来来，我帮你。啊，丹丹啊，我突然想起来，我房子里还有两件衣服没有洗，我去拿过来。你自己问少爷吧。啊。嗯。我要问得出来，要你干啥？这苏家还真是不简单。奇怪，怎么会只有一张图稿？还是一筹莫展。单凭一张图稿，加上当年爹爹的几句教诲，想要参透凤冠上的全部记忆，太难了。可惜啊，凤冠实物不见了踪影，也不知当初到底被谁夺了去。哎，咱不是也参透了一部分这凤冠上的技法吗？就凭现在我们苏家的实力。那是其他家族望尘莫及的。再说了，那裴家当年能做出凤冠，那也是集众家大成于一体。单凭他自己家的技术，不足以威胁到我们。
还有那培培，那也是扶不起的阿斗，多年不问遇事了，所以不用忧虑为什么当年进贡的凤冠不在苏家手中？怎么会？少少，爹被人利用了，凤冠上的琥珀根本无法入药。爹，是爹愚笨，你要保护好自己。而且我潜伏在嫌疑最大的苏家，还是没发现眉目。难道真的是裴家监守自盗？佩儿，今年斗鱼大赛的事情，你就真的不考虑一下吗？不考虑。都已经过去那么久了，你难道……别说了，娘。那你为什么不参加斗鱼大赛呢？我看得出来，你是深藏不露。嗯，如果咱俩组队的话，一定可以推陈出新。你身为裴家的大少爷，看着老夫人苦苦撑着，你明明什么都会，可却什么都不做。裴少爷，你不是废物，是什么？别算我了，我没喝多。谁来劝你啊？我，谁来蹭酒的？哎，你疯了！这么喝酒，你不要命了？知道这样喝酒不要命，你爱喝。你看这月亮，看似很明亮，但其实根本就没有光，也照不亮大地，就像我一样。看似锦衣玉食的，但其实呢，我的心里早就没有光了。
。我说你在胡说八道些什么呀？你都不知道我有多羡慕你。羡慕我？嗯。羡慕我什么呀？羡慕我一出生就含着金汤匙，蛋蛋蛋，没想到你也这么俗。才不是呢，我呀。是羡慕你的才华，你说你又有审美，又懂得雕刻，这随便一点拨别人的作品呢，就马上锦上添花。哎呦，我真是羡慕的牙都痒痒。不知道你这个脑袋里还装着什么宝藏？哎呀，你说你这么厉害。为什么不自己动手做呢？我看得出来你很有才华，只是装成玩世不恭的样子。虽然我不知道你以前发生过什么，但是我知道你身边有很多爱你、关心你的人，就连我也。就连我也希望你越来越好。所以有什么事情是解决不了，非要逃避的呢？是啊，你现在认识的我，根本就不是以前的佩佩。爹，我一定会拿冠军的。一定会的，一定会的。这件作品的技法。就有那点辉月凤冠的影子。辉月凤冠乃是集大成，会各家名家技艺著称。佩儿还是个毛头小子，游丝毛雕是无意言玩出来的罢了，与凤冠无关。凤冠一世一案，阴云经久不散，外面闲话一直传我裴家。为了独吞凤冠上的记忆和珍宝，坚守自盗。你们以后不要说这种话，以免惹来是非。你看，佩儿钓得玉。斗鱼大赛之事无需准备，我已经退赛了。为什么？我要参加。没有为什么，说退赛就退赛。还有，今后玉雕之事不许再碰。你干什么？为什么苏决都能参加，我就不行？我看你是害怕他们苏家。你个胆小鬼，窝囊废，而我不是你。你干嘛呀？你是谁？别动！你要干什么？干什么？当然是费了你手。骨头断了三根，且断的位置都是歪的。待长好之后啊，基本的生活是能够自理。可是。这书画和雕刻之事，恐怕就……好了，我知道了，老夫退下吧。娘，我舍不得。也罢，虽然无才无能，起码能保全自己，安然无恙。从那之后，我再也没有碰过玉雕之事了。爹去世了，娘就自己一个人，撑住了整个七北阁的生意。我呢，不但不帮忙，还要刻意回避，就只做一个吃喝玩乐的混账。这不就是？他想让我做的事情吗？可是听你这么说下来，也觉得奇怪。你说裴老爷是不是有什么难言之隐啊？什么难言之隐？能让他亲手毁了自己的儿子？
你没有被毁啊？你现在不是好好的吗？我就看到了你的才华，所以只要你愿意，你就是那个最棒的佩佩。事情都过去那么多年了，你现在是裴家唯一的男人，所以你一定要振作起来，不要辜负裴老夫人对你的期望。最棒的佩佩。最棒的佩佩，所以你要答应我，从明天开始要重新振作起来。大哥。